እንግዲህ ተመልካቾቻችን አፍታቆይታ ወስደን ተመልሰናል በጣም ደስ የሚል ውይይት እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ውይይታችን ይቀጥላል እሺ እጅግ በጣም አስገናለሁ አሁን እንግዲህ ወደንቱን እንታስቲ ቀደም አቶ ይሹዋስም አቶ ይፍሬምም አቶ ድርጅም እንዳነሳችሁት ሀገር ከተመሰረተሽ በጣም ረጅም ጊዜ እንደሆነት ይታወቃልና የመንግስቱ ጉዳይ ያግባባል መጣ ነው ያላግባባበት ደግሞ ብዙዎች ሲመጡ የህزب ዩንታ አግኝተው የመጡ ሳይሆን ጉልበተኞች ነበሩ በጉልበት ስልጣን ላይ መውጣት ብዙ አዲስ ላይሆን ይችላል በየትኛው ማለም ላይ በጉልበት አፍርሶ ነው ስልጣን ላይ ይወጣል ግን ስልጣን ከተያዘ በኋላ ግን ለህزب የሚመች መንግስት ራሳቸውን ሲያደርጉ ደግሞ በተለያየ ዓለም ላይ ዓለም ላይ አይተናናው ካለና እዚ ኢትዮጵያ ላይ ይመስለኛል ይሄ ችግር እንደነበረ ወይም ይሄ እንደሚጎድል ይታሰባል እኔም ማሰባለሁ ይሄ እንደተጠበቀ ይሆነና ግን እስቲ ያላገባባ ነገር ግን ምንድነው እንደ ሀገር ግንባታ ብለን እየተራን ስንመጣ ሁሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የኔ ሀገር ናት ብሎ በእኩልነት እንዳይናገር ያደረገው እንዳንስ ማማ የሆኖ በምን በምን ጉዳዮች ላይ ነው በእነሱ ነገሮች በተለያዩ ስራቶች ውስጥ ስታያቸው የቀድሞ ኢንስታሲን ስራት سنመለከት ትልቅ ጥያቄም የተነሳው በሳቸው ስራት ነው ኢትዮጵያ አንተ ምረው ይሄ ኢትዮጵያ ይልህቅ የሚባለው ክፍልና ጥያቄም ያነሳው ክፍል በብዛት በፈጠረ የጀመረው እና መዳበረ የጀመረው የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው በቀደማዊ ስታሲ ስርዓት ነው በዛ ጊዜ እነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን በእንመለከት ኢትዮጵያ አሁን 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 ኢትዮጵያ በብሄር ብሄረሰቦች የብሄር ብሄረሰቦች አገር እንደሆነች ሁሉ ወደ ኋላ ሄደን እንመለከትም ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች አገር ነበርችና በዛ ዘመን ከተነሱ ትልልቅ ጥያቄዎች እና እንደም አንድ አንድ ሰዎችን ወደ ጫካ ከመያስገቡ እንትሮች አንዱ ትልቁ እንደ ኢትዮጵያ አይነት አገር ውስጥ ትልቁ ጥያቄ የፓወር ጥያቄ ነው ስልጣን ጥያቄ ነው ህዝብ በሚኖርበት አገር ውስጥ የፖለቲካ ስልጣንን የማይጋራ ከሆነ ከፖለቲካ ስልጣን ዓለም አጋራት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ይደርሱበታል የፖለቲካ ስልጣንን አብረስ ተጋራ የኢኮኖሚ መብት ይተበቀላል ሰባዊ መብቶች ይተበቀላል ሌሎችም ተመሳሳይ ችግሮች ይተበቀላል ግን የፖለቲካ ፖለቲካ ስልጣኑ ስትገፋ የማርጂናላይዝድ ሆኝ ያለ ብለ ስታብለና ደሞ ሆነ ሲሆን ጥያቄ ተነሳለ የምታነሳው ጥያቄ አንዱ የኩል ጥያቄ ነው ይሄ እነዚህ ትልቁ ጥያቄ በዛ ሜድ የመሬት ላሹ ጥያቄ ባለው የምን ጥያቄ ባለው በአጠቃላይ ትልቁ ጥያቄ ነበረው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ለምሳሌ የሆርሞን ህዝብ እንደማለከት የኦነግ ራሱ የሚባለው ትርጅት የተፈጠረው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆርሞን ህዝብ ማርጂናላይዝ ሆኖ አሉ ነው ወይም ቁጥሩን በሚመጥን መልኩ በኢትዮጵያ የፓወር መዋቅር ውስጥ አልተወከለ በሚል ነው በዛ ነው የተነሳው ሌሎች ብዙ ትርክቶች አሉ ግን ዋን ወደ የት ወደ የትም ቦታ ተረከው የቆሻሻውን ታሪክ እንተውና ጥያቄው የሚመጣው የፖለቲካ ስልጣን ዓለም ባለም በተለያዩ ዓለሞችን ብናይ በእንደ ኢትዮጵያ አይነት በብሔር ዲቫይድድ ሶሳይቲ ቢባለው በቋንቋ በአይማኖት በብሔር የሚከፋፈል ሶሳይቲ ህብረተሰብ ውስጥ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ከሰንትር ውስጥ ካለው ማከለ ላይ ካለው የፖለቲካ ኃይል ጋር እኩል ውክልና ኖሮት ስልጣን የማይጋራ ከሆነ ጥያቄ ያነሳል እና ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሳው ትልቁ ጥያቄ የውክልናና የስልጣን ጥያቄ ነው ይሄ ባለመሆኑ ባህል ያልተጠበቀልኝም ይሄ ባለመሆኑ የኢኮኖሚክ መብት ያልተጠበቀልኝም ይሄ ባለመሆኑ ቋንቋዬ አይከበርልኝም ወይም የኔ ቋንቋ ከሌላው ቋንቋ የተናቀ ሆኗል የሚባሉ ነገሮች ተነስተው ህزب ወደ ትግልም ሄደውና እቺት ተገምብታ የተረከብናት ኢትዮጵያ በደርግ ስራቱ ስለትናጥ ይدرسችው እንደው ለትከፋፈልም ለትንት ለትገነጣጥልም ይدرسችው እያንዳንዱ እኔ የራሴን ግዛት ነጻውጣለሁ የሚል በኦጋዴን የራሱን ሲዳማ የራሱን ኦሮሞ የራሱን ትግራይ የራሱን ትራይ የራሱን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ድረስ ነው በትልቁ የስልጣን ጥያቄ ነው የሚገርመው የመለስ ዘላይ ስራቱን ከመጣ በኋላ ጥያቄዎችን በትክክለ ያመርሱ ባይመልሳቸው ግን ሊመልሳቸው የሞከሩ በስልጣን ነው በአካባቢ ራስህን አሰላድራለ በሚል ሽፋን ላይ መልሰው ትሩሊ ኡነት ለኡነት መልሰውታላል መልሰው ለላ ጥያቄ ነው ግን ማስታገስ ቻለውምና አሁን ድረስ እንትል ቻል ነው በአካባቢ ደቡብ ራስህን ሐሪም የምትባለው ጋምቤላ የምትባለው ራስህን በራስ ታስተዳድራለ የስልጣን ጥያቄ ወሩን ስለተረዱ ትክክለኛ በሆነ ገጽታው ባይሆንም 
የስልጣን ጥያቄ ሆኖ ስለተረዱት በዛ ነውና ኢትዮጵያስ የተደሳው ትልቁ ጥያቄና ኢትዮጵያን የናጣት ኢትዮጵያን ራሳችንን በአካባቢ ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ባለማርሻላችን በስልጣን ባለመካፈላችንና ከዛ ጋር ተያይዞ የተበጣው ትልቁ ችግር እሱ ነው ብያምናለሁ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ኢፍሬም አቶ ኢሹዋ ስርሶ ጋር ለምጣና እሳቻለን እሱ ርሶ ጋር መነሳት ያለበት ነገር ነው እሱ ዌልকাম በመጀመሪያ እሳቻ ያሉት አንድ ነገር አርሜ ማለፍ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ዳይቨርስ ሀገር መሆኑ በአይማኑትም በባህልም በህዝብም ሁላችንም እናምናለን ሁሉም ሰው ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት በሚባል ደረጃ ሁን እዚህ ላይ ስምነታለሁ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ያስፈልጋታል የሚለውም ላይ ምንም ልዩነት በግለሰብ ደረጃ እንኳን ልዩነት አላቀም እኔ ልዩነቱ ያለው ምን አይነት ፌደራላዊ ስርዓት ኢትኒክ ነው ጂኦግራፊ ነው እነዚህ ነው ያዳቀለ ነው የትኛው ነው ያስፈልጋት የሚለው ላይ ነው ልዩነት ያለው እሳቸው በቅንነት ነው ያነሱት ብዙ ሰዎች ግን ልክ የፌደራል ስርዓት እንደማያስፈልግ ወይም ደግሞ አሃዳዊና ፌደራላዊ የሚል አማራጭ እንዳለ አድርገው ያቀርባሉ እሱ ትክክል አይደለም በጣም በተደጋጋሚ ተናግረናል የሚያስፈልገው የፌደራል ስርዓት ምን አይነት ነው የኢትኒክ ፖለቲክስ ሲሆን ነው ይሄን ችግር ያመጣው በዚህ በዚህ ደግሞ እንደምናምን የጭገር እንደፈጠረብን እናምናል ይሄ ደግሞ ሲምፕሊ ነው የሚጀምረው አንድ ሰው ምንድነው በበህረሰብ ኮራለው ወይ ምናምን ሲል ምን አመጣው ማፈርንስ መኩራትንስ ሰው በሰራው በሙያው ነው ሊከበር መጥፎን ከሰራ ሊያፈር የሚገባው እንጂ ይሄ ተፈጥሮ ነው ተቀበለነው ነው መኖር ያለብንና ይሄንን የተቀበለና ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አስፈላጊ መሆኑን የሚያምን ነው በጠቅላላ የሚለው ለማግለጽ ነው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር በተመለከተ ጋሽፍሬም በተወሰነ አካባቢ ብቻ ያደረገው እንጂ በማህበረሰብ ደረጃ ያደረገው እንጂ የኢትዮጵያ حزب እንደ حزب የስልጣን ባለቤት መሆን ይፈልጋል በጠቃላይ በስልሳዎቹም ከዛም በኋላ ሌሎች ሀገሮች የደረሱበት የእድገት ያስተሳሰብ ደረጃ ላይ የኢትዮጵያ حزب ደርሷል ማለት ለራሹም ይሁን የበረሰብ ጥያቄ ይሁን በአጠቃላይ በምን በምን መርጣው እንተዳደር የሚለው ጥያቄ ነው ጎልቶ ሊወጣ የሚችለው እና በነበረ የነጉሱም የደርግም የወያኔም ስራት የህዝቡን አስተሳሰብ የሚመጥን አልሆነ በህዝቡ ህዝቡ ባለበት ደረጃ አልተገኘም ሶስቱም እንደው የቅርቡ ነው እንኳን ብናየው ሶስቱም ስራት በመንሊክ ወይ በዮሐንስ ወይ ከዛ በፊት በቴዎድሮስ ወይ ከዛ በፊት እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልተነሳ ማበረሰቡ ዛ ስለላደረሰ ወይ ምን እንደዛ ነገስታት ያንን ይመጥኑ ስለነበረ አልተነሳም እንደዛ ከዛ በኋላ ግን በተለይ ከተማሪዎች ንቅናቄ በኋላ ግን የተወሰኑ ሰዎች ውጭ አገርም የተለያየ ቦታ ተምረው ከመጡ በኋላ ግን እየተያቀ ይመጣ ንጉሱ በዛ ደረጃ አልተገኙ እንሳቸው ያሉት የዱሮ ዋትስአፕ ላይ ነው ድርክ አባ ሰው የወያኔ ደሞ ያው ምናቀው ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ حزب አጠቃላይ መንግስቴን መመረጥ አለብኝ የሀገሬ የስልጣን ባለቤት መሆን አለብኝ ብሎ ጠይቋል በተለጋጋሚ ያለው ጥያቄ የሚፈታው በሱ ነው በነገራችን ላይ ሰው ይሳሳትም ህዝቡ ትክክለም ይሁን ባመነው በወደደው በመረጠው ሲተዳደር በኮንትራት ስልጣን ሲሰጥ ያነ ደግሞ መልሶ መጥራት መውሰድ ሲችል ያነ ስልጣን ለሌላ ለተሻለ መስጠት ሲችል ነው የሚፈታው ስለዚህ የችግሩ ኮር ይመስለኝ አሁን ያሉ ሰዎች እንዲህና አስተካክለለን መብራት ውሃ እና መጣል የሚሆን አይመስለኝ ሰው ሲያመነው ነው የሚታዘዘው የሚተባበረው ለማያቀው ከዚህ ቦታ መጣብ ይለሚለው ሰው ተባብሮ ሊሰራ አይችልም ይሄ ምንለው ነገርም ሊቀርፍ አይችልም እኛም እንደ ሀገርም አሸጋግሮ ነው ምንለው ሰው በመረጠ ወደ ወደም ይመረ ወደም ይስተዳደር በስራት ነው እጅ ጋር መሰገናለሁ አቶ ደረጀር ሶጋ ለምጣና ቀደም የሽዋስም በአንድ መስመር አቶ ኢፍሬም ሲያነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ነበሩ በአገሪቷ ላይ ያልተመለሱ ለምሳሌ እስከ ጥቅጥቅ ትግል ድረስ ይወሰደ እንቅስቀሳ እንደነበር ይታወቃልና ለምሳሌ የጥቅጥቅ ትግል ላይ ተሰማሩ እንደ ትግራዩ TPLF ONEG የመሳሰሉ ድርጅቶች ወደ ጫካ ሲገቡ አንድም የብሄር ጭቆና አለ ሲሉ ነው የነበረውና 
ይሄ የብሔር ጭቆና አለ የሚሉ ሐሳብ ደግሞ ጤናማና ልክ አይደለም የመደብ ጭቆና ኔ ነበር ሁሉም በጋራ የሚጨቆንበት ነበር የሚሉ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ አሉና አሁን እርሶ ጋራ ይሄን ጥያቄ ማንሳት ይፈልኩት ከመን አንጻር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና ነበር ወይ ይሄ እንደ አንድ ምክንያት መነሳት ይችላል ወይ እሺ ማን ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ነበር ብሎ ያቀነቀኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነበር በተለይም ሜይሶን በነበረበት ጊዜ ምክንያቱም በሜይሶና በሃፓ ማከል ካሉት አንዱ አባ አባ ባሎች ልዩነቶች ማከል የመደብ ጭቆና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የብሔረሰብ ጭቆና ነው ያለው እኔ ብዙ እንዳየ ብዙ ይሄንን ነገር ለማሰላሰል ጊዜ እንደወሰደ ሰው አንድ ብሔረሰብ አንድ ዛፍ ስር ተሰብስቦ አንድ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሄንን ብሔረሰብ ሊጨቅ ነው ብሎ አላለ ይሄንን ሊገልጹ የፈለጉበትና ሊያስረዱ የሄዱበት መንገድ እነዚህ ፖለቲካ ድርጅቶች ተሳስተዋል ነው ብለው ሲስተሚክ የሆነ ፕሪቪሌጅ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሲስተሚክ ፕሪቪሌጆች ለተወሰነ حزب ለተወሰነ ማህበራዊ ቡድን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማለት ነው ስልጣን የመጨበጥ የሀብት ከፍፍላ የተሻለውን ለማግኘት የሚያስችሉ ሲስተሚክ ፕሪቪሌጆች ነበሩ። እነዚህን ሲስተሚክ ፕሪቪሌጆች ተጠቃሚው ራስዎ አቀሙ። ምክንያቱም ለፍቶ ያገኘው ፈልጎ ያገኘው ተጋፍቶ ያገኘው አይደለም። ሲስተሚክ በሆነ መንገድ እንዲያገኘው እንዲጠቀመው የተደረጉ ናቸው። ምሳሌዎች ሰጣችኋለሁ። አማርኛን እንደ ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀም መወሰን አማርኛ የማይናገረውን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍል ቢሮክራሲው ሲዋቀር ኤክስክሉድ ያደርጋል። ኦሮሞ ስልጣን ላይ አይወጣም ተብሎ አይደለም አዋጅ የታወጀው። ከምባታ መላእክት ስልጣን ላይ አይወጣም ተብሎ አይደለም የታወጀው። ቢሮክራሲው ሲዋቀር አማርኛ የመንግስት ቋንቋ ሆነ። ስለዚህ አማርኛ መናገር መጻፍ ማንበብ የማይችሉ ሰዎች ኤክስክሉድድ ሆነዋል። ዳኛ መዝገብ ቤት ጻፊ ቢሮ ተላላኪ አስተዳዳሪ ለመሆን ማንበብ መጻፍ ምናም ማለት አለ። እነዚህ በህረሰቦች እዛ ላይ ለመدرسስ የሩጫ ጉዞ ነው። ልክ ማራቶን ስትሮጥ 15 ኪሎ ሜትር አድቫንስ ወስደህ ድረስብኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሃድግ ይሄንን ዲኮንስትራክት ለማድረግ ተጠቅማ ለመጣበታለሁ። ሁለተኛው ኢኮኖሚ ትንንሽ ኤግዛምፕሎች ሰጣችኋለሁ። ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነቱ ሩብሩብ ጋሻ ማግኘት አለበት ይላል ህጉ። አሁን ያ ህግ ወጣበት ባጽ ያለ ስላሴ ዘመነ መንግስትና ሩብሩብ ጋሻ እንድትጋራ እንድትወስድ ህግ አለ ብሎ የሚለውን ትርጓሜና አዋጅ ራሱ ሊያቀም የሚችለው ህዝብ ቁጥር በጣም ትንሽ ነው ማንበብና መጻፍ ሳይችሉ ስለነበር ወታደር ከሆንክ በወታደርነት አንድ አንድ ጋሻ ማረጥ የማግኘት መብት አለ የሚል ህግ አለ ይሄንን ማወቅ ቻሉ ሰዎች ሩብሩብ ጋሻ በአብዛኛው ሊወስዱ የሚችሉት አንድ አንዱን ጋሻ ጠፍ መረጥ ባለባቸው ህዝብ ባልበዛባቸው ቦታዎች ነው ስለዚህ እነዚህ ሲስተሚክ ይሆኑ ተጠቃሚው ጠይቆ ፈልጎ ያላገኛቸው ኢኮኖሚ ማን ነው አድሎች አንዳንዶቹን እንዲጠቀሙ አንዳንዶቹን ከኢኮኖሚው ድርሻ ክፍፍል ከፖለቲካው ድልድል እንዲርቁ ስላረጋቸው ነው የብሔርተኝነት ጥያቄ የመጣው ይሄ አድግ በመጣበት ጊዜ ይሄን የቋንቋውን ዲኮንስትራክት ግን እንደው የያዲው ብላይ ሳንደርስ ይሄ አሁን እርሱ ያመጡ ለነ አመጣጥ ለኦሮሞ ለትግራይም ለጉራጌም እኩል የተሰጠ እንደል ነበር ግን በማወቅና የቦክቱ ነክቱ የተገኘ የተጠቀመበት ጉዳይ ነበር ማለት ይችላል አን ንቃት የሚባለው ነገር አሁን ቀደም እንዳልኩት አንድ አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበ መታገኘው አይደለም ኮሙኒኬሽን ነው መንግስት ለህزبው በሚያደርገው ኮሙኒኬሽን የዛሬ 60 አመት የነበረውን ኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ሁኔታ ስናይ ሬዲዮ ብቻ በመተላለፍበት አማርኛ ብቻ በሬዲዮ በሚነገርበት 980 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ይሄንን በማይሰማበት ሁኔታ 
አዋጁን ራሱ ለማወቅ የነበረው እድል አብዛኛው ሊሚትድ ነው ስለዚህ አላወከም ታዲያ አልገባህ ምን እናርጋ አዋጁ እኮ ጣው ለሁሉም ነው ለማለት አትችል ጅማሬው እኮ አይደለም ስለዚህ ይሄ ደግ ሲመጣ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ቢኖር ይሄንን ሲስተሚክ ፕሪቪሌጅ ዲኮንስትራክት ነው ያረከው ክልሎች አቋቁሞ ክልሎች በአካባቢያቸው ወላታዎች በወላትኛ ሲዳማዎች በሲዳሚኛ ኦሮሞች በኦሮሚኛ እንዲጽፉ እንዲናገሩ ሲፈቅድ አሁን በቀላሉ እንደምናየው ክልሉም አቋንቋውን ይጣቀም ዘፈኑን ይስፈን ልብሱን ይልበስ አይደለም ያ ዲኮንስትራክሽን ያደረገው ነገር ምንድነው በአካባቢያቸው ይሄን ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አስተዳዳሪ እንዲሆኑ ዳኛ እንዲሆኑ መዝገብ ቤት እንዲሆኑ ይሄን ከፖለቲካ ፓወር ኤክስክሉድድ የሆነው ግሩፕ ቋንቋን እንደ ቱል እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ የተጠቀማውን ፕሪቪሌጅ የሚያገኝበት ሲስተም ነው የተፈጠረው በዚህ ውስጥ ለምሳሌ ወላይታ ውስጥ ያለ አማራ ጉራጌ ካለ በመንግስት አስተዳደሩ ስለመሳተፍ ከፈለገ ቋንቋውን ችሎ ነው የሚችለው መሳተፍ የሚችለው ስለዚህ ይሄ ዲኮንስትራክትድ የሆነው ሁኔታ በፌደራል ሲስተም በኤትኒክ ፌደራሊዝም እንተዳደራለን የሚሉትን ብዙዎቹን የፖለቲካ ፓርቲዎች ኤሚኒመም ሊደራደሩበት የማይፈልጉት ቋንቋ ነው የፖለቲካ ቋንቋ ስለዚህ ሌላው ግሩፕ መረዳት ያለበት ይሄንን አንዴ ዲኮንስትራክትድ የሆነው የፖለቲካ ስልጣን እና ኢኮኖሚ ሀብትን የመጋራት በቋንቋ አርገህ የመጋራት ቱል ለጥቀማው እንደምታደርገው አድርጎ ነው የሚገምተው ተው ይሄንን በእንትና አትደረጅ በክልል ተው ይሄንን በዚህ አደረ አትደረጅ ስትለው ለጥቀማው ስለሚፈልክ ስጋት ነው የሚሆነው ከዛ ይልቅ እሱን አኮሞዴት አድርጎ ሌላውን ፌደራላዊ የሆነው ፍርአት ሊፈጠረው የሚችለው jurisdiction ለዜጎች መብት በሚሰጥበት መንገድ እነዚህ ደግሞ በፌደራል ሲስተም የሚያስቡ አካባቢዎች በዚሁ በራሳቸው የውስጥ jurisdiction ራሳቸውን ሊያስተዳድሩ የሚችሉበትና ዜጎች መብት የሚጠብቁበትን የሁለቱን ባላንስ የሚጠብቅ ነገር መፍጠር ነው ይሻላል ብዬ መገመተው